వేతన జీవికి వణుకు పడుతుంది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తితో నెలకొన్న పరిస్థితి తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది కరోనా వ్యాప్తిని కట్టడి చేసేందుకు విధించిన లాక్డౌన్ కారణంగా తలెత్తిన సంక్షోభంతో సగటు ఉద్యోగి వేతనం సందిగ్ధంలో పడింది మే నెల పక్షం రోజులు గడిచిన ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న మెజారిటీ ఉద్యోగులకు ఇంకా వేతనాలు అందలేదు లాక్డౌన్ కారణంగా సంస్థలు మూతపడడం కార్యకలాపాలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడం యాజమాన్యాల ఆర్థిక ప్రణాళిక తలకిందులు కావడంతో ఏప్రిల్ నెల వేతనాలు ఇవ్వడం గందరగోళంగా మారింది కొన్ని సంస్థలు పనిచేసిన రోజులకే జీతాలు ఇస్తామని స్పష్టం చేయగా మరికొన్ని మాత్రం కార్మికులు ఉద్యోగుల కుటుంబాల జీవనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సగం వేతనం ఇస్తున్నాయి మరికొన్ని కార్యకలాపాలు పునరుద్ధరించిన తర్వాత చెల్లిస్తామని చెబుతున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు పూర్తి వేతనాలు చెల్లించిన సంస్థలు పది శాతం లోపే అని కార్మిక శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు లాక్డౌన్ కారణంగా రోజు రోజుకి కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు చాలా వరకు ఏప్రిల్ నెల వేతనాన్ని అందుకోలేదు వాస్తవానికి ఏప్రిల్ నెల పూర్తిగా లాక్డౌన్ అమలు కావడంతో నిర్దేశించిన సంస్థలు మినహా మిగతావన్నీ మూతపడ్డాయి దీంతో వారి లావాదేవీలు నిలిచిపోయాయి మార్చి నెలలో ఇరవై రెండు నుంచి లాక్డౌన్ అమలైనప్పటికీ అప్పటి వరకు కార్యకలాపాలు సాగడంతో యాజమాన్యాలు ఆర్థికంగా కొంతమేర నిలదొక్కుకోవడంతో ఏప్రిల్ నెల పదవ తేదీలోగా ఉద్యోగుల వేతనాలు ఇచ్చారు కొన్ని సంస్థలు పనిచేసిన కాలానికి వేతనాలు ఇవ్వగా దాదాపు నలభై శాతం సంస్థలు మాత్రం పూర్తి వేతనం అందించాయి ఇరవై శాతం కంపెనీలు కొంతమేర అడ్వాన్స్లుగా చెల్లించి చేతులు దొరుపుకున్నాయి కానీ ఏప్రిల్ నెల వేతన చెల్లింపుల్లో మాత్రం మెజారిటీ కంపెనీలు చేతులు ఎత్తేశాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంఘటిత రంగంలో నలభై లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు వీరిలో పీఎఫ్ పొందుతూ కార్మిక శాఖ రికార్డుల్లో నమోదైన వివరాల ప్రకారం ఇరవై లక్షలు మిగిలిన వారికి పీఎఫ్ ఈఎస్ఐ లాంటివి ఇవ్వనప్పటికీ నైపుణ్య ఆధార రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారు వీరిలో ఏప్రిల్ నెల వేతనాలు అందుకోని వారు దాదాపు యాభై శాతం మంది ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది వేతనాలు అందకపోవడంతో కొందరు ఉద్యోగులు కార్మిక శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కాల్ సెంటర్లకు ఫోన్లు చేసి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు మరికొందరు ఇమెయిల్ వాట్సాప్ ద్వారా లేఖలు రాస్తున్నారు ఇందులో సంస్థల పేర్లు ప్రస్తావిస్తున్నప్పటికీ ఉద్యోగి వివరాలు కేటగిరీ తదితరాలను మాత్రం ఇవ్వడం లేదని ఓ అధికారి చెప్పారు రాష్ట్ర చాలా విద్యా సంస్థలు బోధన బోధనేతర సిబ్బందికి వేతన ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదులు కార్మిక శాఖకు ఎక్కువగా వచ్చాయి అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆటోమొబైల్ సంస్థల్లో చాలా వరకు వేతనాలు ఇవ్వలేదని సమాచారం కార్మిక శాఖకు వచ్చిన ఫిర్యాదులపై అధికారులు స్పందిస్తున్నారు ఆయా యాజమాన్యాలను ఫోన్ చేసి వాటి ద్వారా సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో కొందరు వివరణ ఇస్తున్నారు లాక్డౌన్ అనంతరం వేతనాలు చెల్లిస్తామని కొందరు చెబుతుండగా పనిచేసిన కాలానికి వేతనాలు చెల్లిస్తామని ఏప్రిల్ నెలలో అడ్వాన్స్ రూపంలో కొంత మొత్తాన్ని ఇచ్చామని చెప్పుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది